kamuda yeni bir iş fırsatı daha doğdu. Ama bu iş herkese göre değil. Bu kez sadece bilişim uzmanı alınacak kamuya. FETÖ operasyonları sonrasında oluşan büyük açık binlerce bilişim uzmanıyla kapanacak. Üstelik maaş da tam 8 bin lira. Sizden olur mu bilişim uzmanı? Kesinlikle olmaz. Olmaz büyük bir ihtimalle. Kamuda e, bilişimci e, ihtiyacı e, aşikar e, ve kesinlikle ortada. İhtiyaç var ama gençler pek hevesli değil. Zaten bilişim uzmanı olmak da o kadar kolay değil. Bu alanda üniversite eğitimi almış olması lazım. Bilgisayar mühendisliği var, e, yazılım mühendisliği bölümlerimiz var. Bilişim uzmanları çok önemli tabii çünkü bilgisayarda bir sorun çıktığı zaman çok ihtiyacımız oluyor. Bunu yapıyorum diye benim bilgisayardan anladığımı zannetmeyin. Yani bu beni bilişim uzmanı yapmaz. Bilişim uzmanı olduktan sonra ise kamuda görev alacakları için oldukça önemli fırsatlar var. Peki bilişim uzmanı olmak için hangi şartları taşımak gerekiyor? Benim merkezleri altyapılarına hakim. Çok iyi donanım bilgisine sahip, çok iyi yazılım bilgisine sahip, yazılım alanında uzmanlaşmış, çok iyi sistem mühendisliği dediğimiz tarafta bilgisayar mühendisi tarafında bir altyapı olması gerekiyor. Şartlar ağır ama bu şartları taşıyanlara devlet iyi para ödemeyi vaat ediyor. Gençler bilgisayarla aranız nasıl? Güzel nasıl? Ne kadar güzel? Çok güzel. Ne yaparsın bilgisayarda yer ve yeteneklerinden bahset biraz. Sosyal medya falan yani. Yeteneğin bu diyorsun. Yeteneğin bu. Eğer biraz daha yetenekli olabilirsen, yani bilişim uzmanı olabilirsen devlet sana bugün 8 bin lira para verecek. Vallahi aylısı bakalım. Çok büyük para. Ben 20 yıldır çalışıyorum. 8 binin yarısını alamıyorum yani. Üniversite mezunuyum. Mesela siz ne kadar maaş alıyorsunuz? 2 bin lira civarında. Benden çok fazla maaş alan çok fazla insan var. Onların ne kadar vasıflı olduğunu sorgulamak gerekir. Şartları taşıyorum, benden iyi bilişim uzmanı olur diyorsanız uzmanların tavsiyesi bir an önce CV'nizi hazırlamanız. Çünkü 2017 yılı bilişim yılı olacak.